Pakuhan Badan Otonom Paguyuban Keluarga Warga Jawa atau Paku Aja Kota Tarakan Masa Bakti 2023-2028 bertempat di Pendopo Sekretariat Paku Aja Kota Tarakan telah dilakukan kemarin Acara diisi dengan lagu Indonesia Raya, Mars Paku Aja, pembacaan doa, pembacaan SK Dewan Otonom Paku Aja Kota Tarakan, pengukuhan badan otonom Paku Aja Kota Tarakan, penyerahan SK Paku Aja Kota Tarakan, dilanjutkan perwakilan sambutan dari Ketua Dewan Kesenian, dan ditutup oleh sambutan Ketua Paku Aja Kota Tarakan. Ada juga tembang khas Jawa, nuansa kental khas Jawa saat di acara dibuka sampai acara ditutup. Jamin, Ketua Paku Aja Kota Tarakan mengungkapkan, kita perlu bersatu untuk kemakmuran dan bekerja sama dengan Kota Tarakan, masyarakat secara umum untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan Kota Tarakan yang lebih baik. Bekerja sama dengan pemerintahan serta masyarakat secara umum untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kota Pak Waja, mewujudkan kota Tarakan yang lebih baik. Ini kelompokan badan kelompoknya yang keempat. Pak Waja terdiri terdirinya dari tahun berapa Pak? Tahun Pak Waja didirikan itu tahun-tahun 2000. Tahun 2000 Pak Waja didirikan, tapi pengurusannya di notaris itu dibikin disahkan di notaris, dilegalkan itu tahun 2001. Kalau pendiriannya tahun 2000. 2001, eh 2001 ya, bukan 2021 ya, 2001. Apa harapannya dengan badan akan Pak Waja sendiri Pak? Harapan, harapan kami sesuai ADRT, Pak Waja itu punya tujuan jelas untuk bagaimana menjastrahkan keluarganya, anggotanya, dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah, bisa bekerja sama dengan antar eh, paguyuban atau antar organisasi lain. Semua 
Pengukuhan Badan Otonom Paku Wajah Kota Tarakan masa bakti 2023-2028 sendiri adalah ikatan perempuan Paku Wajah, pemuda Paku Wajah, seni budaya Paku Wajah Kota Tarakan. Dari Kota Tarakan, Helza Ramadhani, Kaltara TV.